反正现在也不接我电话了。乖乖，乖乖。邱莹莹，你有点出息行不行？他胳膊肘都往外拐了，他一心想着安迪，你还找他干什么呀？没事，自己搭着挺好的，没人理我，自己搭着呗。有了。Great. Hey, hello. 在哪儿啊？家还是公司啊？在家里啊。这么早啊？我刚出差回来，见个面吧。啊，又是吃饭。随便吃点儿，我带你去个好玩的地方。好啊，不过要我请客，欠债还钱天经地义，不许跟我争。不好意思，这个还真不行。门票我都已经买好了。看样子，你欠我的债还得继续背着，满足我随叫随到。我以为我自己很聪明，可你总有办法算计我。对，算计你吃吃喝喝，还总带你出去玩，我简直太凶残了，令人发指。地址给我，我来接你。欢乐颂小区，到了打我电话。OK。白小姐，这是您这事儿，您说好。有什么问题啊？您随时打我电话或打方东电话都可以。呃，我想留下来整理一下。好，那您忙，我就先回去了。恭喜发财，大吉大利！谢谢小李，这些天辛苦你了。应该的，白小姐再见。哎，好。都说开奔驰的是农民企业家，只好委屈你在路上将就一下。我们得抓紧点时间，那个地方关门关的早。我们去哪？上个月呢，我们运营部的 B 组依然在业绩方面呢获得了整个部门的第一名。谢谢大家的努力啊！我希望呢大家不要骄傲，呃，尤其是你们几个实习生啊，你们的工作表现还有个人的业绩是直接计入到年终审核当中去的。我也希望你们的表现不要拖我们整个团队的后腿，好吗？好，行，那散会。谢天谢地，终于完了，可不是嘛？这天天加班，突然下得早了，还不习惯？我习惯呀，我这周都没睡饱过，我现在就想一头栽到我的床上，谁叫我我都别起来。我走了啊，拜拜。哎，电话响了。嗯。喂，林师兄
，市民你好，呃，你干嘛呢？我刚下班，现在准备回家睡觉呢。果然跟我想的一样。嗯、呃，周末了，有什么打算？这都周末了，我都过晕了。我这周光加班了，没什么打算呀。您想法最好了，呃，这样，要不要一起回家？正好我有车，回无锡。一起回家？好、啊。知道来这儿啊？对啊，科学技术馆啊。你忽略这些小朋友。里面其实很别有洞天的。我们现在在两千米以下的地底开采场，随时可能塌方，害怕吗？哼，你还真是童心未泯啊！不过这个地方做的还真的挺逼真的。对呀、啊，这儿见证了地球四十六亿年的变迁，还有好多奇观呢。哎，前面还有一个地震体验区。干嘛 ？Sorry。干嘛？你觉得我像不敢的人吗？辛苦，你也不表扬我一下。谁时间最接近，谁就赢。OK， 来。惩罚可是有力度的，比如呢？你确定要这个惩罚吗？呃，愿赌服输嘛。快来吧。啊！哎，你看，还有我。你不要拍我。不许给别人看，删掉。我会的，我会的。看你这么笑，我也真的挺开心的，像一个小朋友，很单纯，很纯粹，嗯，也很美。有幸的是，科学家们多年来一直在研究跟踪小行星。
他们提出了一些巧妙的办法。我们可以用引力来改变小行星的轨迹。小行星以四万英里的时速直奔地球而来。但那不是我们今天所熟悉的地球，那时还没有人类。巨大的恐龙称霸天下，不幸的是，世界马上就要改变了。球，把所有一切都粉之于炬。蒸汽化的尘埃以及岩石被冲击到太空中，燃烧的残留物反反复复地撞击地球，一切都在火海中。好美啊！啊你怎么了？你，你是不是在生气？对不起。你，你是不是累了？我送你回去吧。Okay. 起点的触碰吓到了安迪。他过激的反应震惊了起点，安迪无法向困惑的起点解释自己从小到大这种异于常人的行为。之前两人间的美好烟消云散也许是老谭鼓励的话语，也许是与邻居们日渐密切的交往，让安迪产生了错觉，以为真的可以像普通人一样倾诉、分享，甚至成为朋友。可跟起点一起，安迪却仿佛再次被打回原点。明明对起点有好感，却依然无法忍受他的任何接触。这样的安迪，早已注定是孤身一人。腿不好，给你买的早餐。哦，真的是太好了。买了什么呀？嗯，喝吧。找我什么事啊？一大早给我送早餐，肯定不是好心这么简单。是有点事。我知道二十二楼就你。最知情知趣了，不
，但是我也不想被你追问。好吧，不追问你。给你看，拿。什么？这有什么资料啊？我托朋友帮我查的，三十一岁，博士，本地人，不是凤凰男，加分。未婚，加分。可是传言有一女朋友，是卫生局某领导的女儿，相处七年了。大家都说，她光速身为副主任，应该是跟这个有关系。所以呢，你打算怎么样？还是怎么样？追呗！有女朋友你也追啊？那怎么了？他有没有女朋友跟我什么关系？我喜欢他，我就可以追他。再说了，凭我的经验啊，谈恋爱半年就可以谈婚论嫁了。一气呵成，中年的时候就能结婚。可若谈了慢慢七年的恋爱都没有走到结婚这一步的话，基本上可以判断，恋爱失效。可是你没有见过他女朋友啊。你凭什么这么判断？你用脑子想一想嘛。如果他们两个谈恋爱谈了七年都一直没有上床的话呢，那就说明有一个人肯定有问题，不是精神上的问题，就是生理上有问题。那咱们换个角度来想啊，如果这七年他们两个一直都上床的话呢，那就说明至少有一个人有歪心思，否则为什么不结婚呢？在一起这么久了，七年。不接就该分了，好吗？谈恋爱就是这样的，不是时间越久越好的。听起来几年几年的挺吓人的，其实就像一群脆弱的纸，一捅，嘣，破了。他说要跟你一起结伴回家呀？是呀、啊，我这周本来就想回家的。嗯，而且他有车，所以这样子不就更方便了吗？傻瓜，那个林师兄肯定是对你有意思。怎么可能呢？我们根本就不太熟，而且又不是只有我一个人。哎，樊姐，你看我穿这身怎么样？挺好啊。不过呢，得把这上面这几个扣子给解开。为什么呀？因为少壮不努力，老大徒 A 杯呀、啊。就你这样的罩杯，如果不露一点，男人怎么可能喜欢啊？樊姐，你好讨厌呀、啊！小蚯蚓，今天关关回家，我晚上有应酬，你一定要自己吃饭哦。真是奇怪，工作越忙碌的人，就越有约会；工作越不忙的人，一个约会都没有。我不是去约会，我是回家。不是夏云平，非奸即盗，什么师兄师妹的，目的性只有一个，知道是什么吗？男女之间的目的性，师兄师妹也都是骗你的。我刚才说的目的性一个，你知道是什么吗？你想知道吗？找工作不易。连找个说话的人也不易了，哎，真的，证件照都照的这么帅，还让不让我这个少女活了呀？嘿，你口水都快掉下来了，至于吗？至于，当然至于吧。姐姐我眼光这么高，难道碰到一个这么喜欢的人，我一骂我？安迪呀，你什么都好，就是太一本正经，太无趣了，搞得小关现在也学你。其实啊，很多事情啊，你们应该学学我，白刀子进，红刀子出，越简单越好。啊，我要走了，小关在地下车库等我呢。那干嘛跑到地下车库等你啊？这两天他好像跟小秋闹别扭。有几天了，小秋那个玉头脑袋呀，本来就不灵光，失业以后更变本加厉，直接想领早一枚，谁受得了他才奇怪嘞！不评价别人了，我走了，祝你成功，必须成功，拜拜。
上次那个林师兄约我坐他的车回去，说我如果周五有空，就跟他还有几个校友一起开车回家，这样还能在家多住一个晚上。不过我妈她跟我说，尽量不要一个人大晚上的坐不太熟的异性的车回家，说发生意外的概率相当的高。你说我这是去呢，还是去呢，还是去呢？应该也不至于吧？不是还有同学呢吗？樊姐跟我说，这是追求女生的第一步。樊小妹也说了，爱情就像便便，来了挡也挡不住。这是麦兜说的，不是樊姐说的。麦兜是谁？居然比樊小妹还灵光！我要让她做偶像。麦兜是个卡通人物啊，也是。安迪姐，你跟我们不一样，从小跳了那么多级，哪还有时间看这种无聊的卡通片呀、啊？不无聊，是我没那个福气。如果可以，我也希望像你一样，慢慢长大。是个刚起步的小公司，没有那么多的条条框框。我也不希望看到你们在我面前也勤奋。该吃饭吃饭，该休息休息。只是有一点，我交代你们的事情必须完成好，迟到早退我不管，我只看结果。我这个小公司养不起闲人，工作做得好，你就是菩萨，我保证好吃好喝的供着你。工作要做得不好，你就是每天晚上加班加到十点，我也一样吵你，知道吗？行啦，既然来到一个公司呢，我们就是一个船上的战友了。这次呢，拿下 GI 项目全靠大家齐心协力。我在楼下的饭店里订了包厢，大家一起来。好，谢谢金总。谢谢金总。哎呀，慢点，慢点。啊，疼死我了！哎呦，再多走两步路，脚都疼成这样了。那我先下去了。你自己一个人能行吗？能行，放心吧。有事我给你打电话。哎，好嘞，那我先进去招呼了啊。好嘞。啊。天上不下火线，孟奶奶，我真是身残志坚。为了挣钱，我豁出去了。苦成这样。当然要犒劳一下自己啦，还好是吧？嗯，是一天比一天好的感觉，对不对？对对对，那就行。这个手指啊，我们经常活动活动。喂，是赵医生吗？哪位啊？啊，我是之前扭到脚那个患者，之前管你要过电话的，你还记得吗？哦，有什么事吗？是这样的，我今天上班，我听你的没有穿高跟鞋哦。但是因为工作实在是太忙了，就多走了两步路，现在脚疼的不行不行的了。哦，是什么个痛法？是一阵阵刺痛还是落地才痛啊？刺痛，真的特别特别的疼。这样，你把手放在扭伤的地方，看看发不发热。呀，真的有点发热哎，赵医生啊。你说我是不是应该来趟医院呢？啊，没关系，扭伤是这样的，发热说明你的伤口在发炎，这是人机体修复的正常反应。如果有条件的话，最好马上做个热敷。还有，这两天能请假就请假，走路只会加重伤势。啊，好，谢谢你啊，我肯定会照着你说的方式试一下的。嗯，好，先挂了。怎么办？我就是有眼光。
笑容的人不光是人长得帅，连声音都这么好听。想象一下，他用他的声音跟我说一句：“亲爱的，那你谁票上你呢？”<笑>刚见面就约你回家，依我看，这个李师兄对你有意思。嗯，看不出来，小关也有人喜欢了。没有没有，不是那样的。出明摆着就是在追你嘛，这孤男寡女的一块回家，不是追你，谁信？可是林师兄跟我说，这车上还有别的小友。老套路了好不好？说一块回家，那一上车估计就你俩人吧？你可别告诉我，你一点点意思都没有啊！如果车上只有我们两个人，我是不是应该马上下车？可如果这样的话，不就是摆明了觉得林师兄不是好人吗？那万一人家是真心想帮我怎么办呀？那你为什么不直接问他车上到底会坐几个人呢？只是回个家而已，不会这么麻烦吧？如果林师兄真的喜欢你，也不是什么坏事啊。可我不确定我喜不喜欢他呀，他会不会误我呀？他误会你什么？对不起，小关，情感的问题我真的不太有经验。可是我只觉得他是你的师兄，你搭他的顺风车，能够发生什么呢？他能够把你绑回家吗？也是，这林师兄看样子也不像是坏人，对吧？所以啊，如果你真的很担心的话，那这样好了，你一上车呢，就假装自己睡着。一直到目的地再下车，这不就完了？那多尴尬呀！要不还是算了吧，我就跟他说我不回家了。不行不行，我就说我今天临时有事，我得加班，这样是不是，嗯，伤害能小一点？啊，小曲太野，你又太乖。如果你们两个能够综合一下就好了。安迪，新的市场分析报告改好了。OK， 谢谢，放这吧。好的。好了，我要忙了，我不跟你说了，拜拜，安迪姐。哎，小关，怎么样？回家的东西都收拾好了吗？呃，师兄，不好意思啊。我们公司临时要改一个特别大的项目，然后我们大 boss 跟我说，说所有的人都得留下加班，我可能不能跟你回去了。呃，那，是这样，那真是挺遗憾的。没关系，不过这也是没办法的事儿嘛。哎，对了，你有没有什么要捎过来的东西？我正好回家可以帮你一起带过来。嗯，没有什么了，没有什么了，谢谢你啊，师兄。嗯，那好吧，那咱们回来以后再联系。拜拜，林师兄。拜拜。是你那同学啊？他今天就到上海了，我得交房给他。怎么样？什么怎么样？哎呀，长得帅不帅啊？还行吧。要是长得帅的话，就收了吧。又是老板，长得那么帅，多好。也就是个小老板。离你还有三十九公里。
到哪儿了？小北，今天是周末还是怎么回事？大堵车啊！我这半个小时才走了几百米。哎，你要是饿的话，你就先吃，别饿着了。那你怎么办啊？你开了一天车还没吃饭吧？这堵在城里半路上，又不能随便下车，这吃饭还真不是最大的问题。<笑>也是，我先到公寓等你，方便你放行李。记得地址吗？记得，我当然记得呀。这车要是能飞起来，我巴不得现在就飞过去找你。哎，今天堵车，我告诉你，是我绝对不能容忍。这要是能把车扔到旁边，那我就跑去见你。你别着急啊，我也刚上地铁。你想吃什么呀？要不要我？喂，小美，你刚说什么？啊、哦，没什么，你好好开车啊，小心点。拜拜。啊，一会儿见啊。小美，我到了。啊，你到了，幺八零四啊。好，知道了，马上上来。
回到中国，才发现，人来人往是多么重要的事。在这个喧嚣的国度里，一切孤独都仿佛被放大了，让你心生惶恐，无所遁形。小美，你这个价钱能在上海租这样的房子，厉害，真的很厉害，我不得不佩服你的能力。啊<笑>。哎呀，这感觉真好，我喜欢。<笑>这个干花也是你布置的吧？刚才路过，随便买了点。真好，一切都随我意。我倒是觉得你挺像这个房子的女主人。别乱说啊！来，我给你交接一下这些单子。那，你办事，我放心。办公室那边需要补交一些费用，才可以拿到钥匙。饿了吧？楼下有快餐店，我们随便吃点，就当给你接风了。吃完饭早点回来休息。带这么点行李啊，王先生，你是搬家，啊，你不会连那些日用品都没准备吧？小美，我都不知道该怎么谢。不知道怎么谢，就先欠着，我会让你慢慢还。我喜欢慢慢还。谢谢啊，这是我梦寐以求的机会。要去国外出差，归期未定，再联络你这么没头没脑的，我可猜不出你什么意思。你说我没有朋友，是把自己藏得太严，但其实不是的。可像我这种怪人，根本跟人相处不来。谁说你是个怪人？你那几个邻居？不是他们。不是他们。那就是你上次见那个朋友。是谁不重要，关键是你把我想的太好了，我所有的缺点你都视而不见。也许像我这种人，就不应该尝试。
就应该注定孤孤单单的一个人。安迪，我不管对方是谁，但是你记住，如果只是因为你的某些行为举止就不理你，那这个人根本不够格做你朋友。玫瑰花有刺，却不会有人因为刺而讨厌的。真有那样的，也不是真正买花。你总是用你自己的办法来安慰我。好了，拜拜。